ഹായ് എൻ്റെ പേര് മിഥുൻ ഫൺ ഡ്രൈവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ സീറ്റുമായിട്ട് ചേർത്ത് നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സഡനായിട്ടുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളീഷൻ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സീറ്റുമായിട്ട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മേൽ പഴക്കമുള്ള ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമലി അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ലോഡോ വെയ്റ്റോ ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോർഷൻ വെച്ച് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇൻ്റേണലി ലോക്കാവുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സീറ്റ് ബെൽറ്റിന് ഉണ്ടാവില്ല എക്സ്ട്രാ ലോഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുവാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ലോക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എത്ര ഫോഴ്സ് ഇതിലോട്ട് കൊടുത്താലും ഈ ഫോ സീറ്റ് ബെൽറ്റിലോട്ട് എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും ഞാൻ മുന്നോട്ടായാതെ ലോക്കായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇതാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ എത്ര പോയിൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പാർട്ടുകളിൽ എത്ര പോയിൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് ഒരു ഡിവിഷൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇതിലുണ്ട് നോർമലി നമ്മളെ വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് ആണ് ഫോറും ഫൈവും അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറി വരുന്നത് റേസിംഗ് കാറിൽ അതായത് കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി വേണം എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഫോറും ഫൈവും വരുന്നത് സാധാരണ വാഹനത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ടു പോയിൻറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ് സ്ട്രാപ്പ് ടൈപ്പാണ് വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ വയറിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലാപ്പ് ആൻഡ് ഡയഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുൻഭാഗത്ത് സീറ്റിൽ വരുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഇ എൽ ആർ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളാണ് പൊതുവെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഇ എൽ ആർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇ എൽ ആർ ആണ് ഫോഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളാണ് ഇ എൽ ആർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നോർമലി നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കുമ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി പോകത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാനായിട്ട് പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കഴുത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലെ ഭാഗത്തേക്കോ ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോരായ്മ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വിത്ത് ഫ്രീ ടെൻഷനർ ലോഡ് ലിമിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കാര്യം അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രാമ്പിൾ സോൺ എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് വരുന്ന ഇമ്പാക്ട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമ്പാക്ട് സെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ടെൻഷനർ സീറ്റ് ബെൽറ്റിനെ മാക്സിമം ബാക്കിലേക്ക് ടൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നു അതുവഴി യാത്രക്കാരെ മാക്സിമം സീറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു കൊളിഷൻ കഴിഞ്ഞ് എയർ ബാഗ് ബ്ലാസ്റ്റ് ആകുന്ന ടൈമിൽ ഫോഴ്സ് ലിമിറ്റർ ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്കിംഗ് വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ചെസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡറിലും വരുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിനെ വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിന് തെറിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സഡനായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡാഷ് ബോർഡിൽ കൈ കുത്തി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതുപോലെ ബാക്ക് സീറ്റിലിരിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ ഒരു ഹമ്പിലോ ഡിപ്പിലോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർ
ബാക്ക് സീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ശതമാനം പേരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതിരുന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഫുൾ ഫോഴ്സിൽ വന്ന് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലെ യാത്രക്കാരൻ എയർ ബാഗിനും സീറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങിനും ഇടയിൽ ജാമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരൻ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ഇരിക്കേണ്ട ഫ്രണ്ട് യാത്രക്കാരൻ ഈവൻ മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും വളരെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ഇഞ്ചുറീസിലോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഒരു സൈഡിലെ യാത്രക്കാർ രണ്ട് ഒരു സൈഡിലെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഇരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ച സൈഡിൽ രണ്ടുപേരും ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷം വളരെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്ത സൈഡിൽ വളരെയധികം ഇഷ്യൂസും വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നാല് പേര് ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നവരുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും മിനിമം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത